First of all, congratulations. How are you feeling? Primeiro de tudo, parabéns. Como é que está se sentindo? Ah, estou me sentindo ótimo. Depois de uma vitória, não tem como não ficar, né? Uh, feeling great. I mean, after a win, how can you not feel great? So, can you talk to us mm -hmm. a little bit about the fight? Did it go the way you would kind of picture? Did you have to adjust at all, or, or was that kind of your game plan going in there? Você pode falar para a gente um pouco sobre a luta? Foi do jeito mais ou menos que você esperava, a maneira como você visualizava? O que aconteceu quando você chegou lá? Ah, isso já é de mim. Toda vez que eu vim lutar aqui no UFC, vocês podem estar esperando sempre isso de mim, sempre atacando, sempre buscando final, finalizar a luta o mais rápido possível. Um, that's just me that comes at that. That's, that's how I, who I am and how I am. Um, every time I come here to the UFC, that's, uh, you, that's all you can expect from me, always attacking, uh, always looking to finish the fight. Was there anything about your opponent that surprised you? I know you weren't in there very long with him, but did you see anything? Eu sei que você não ficou lá no octavo muito tempo, mas é, alguma coisa do adversário te surpreendeu? Lucas, tinha uma coisa que você, de repente, você notou que não esperava? Não, não. Se ele tinha, não deu tempo de ele mostrar. Não, se ele tinha algo que me surpreendeu, não tinha suficiente tempo para ele mostrar. Quando você quer voltar lá dentro? Você quer voltar lá dentro rápido? Você quer esperar até depois das holidays? Eu sei que você tem um bebê no caminho. Qual é o game plan lá? É, quando que você quer voltar? Quando é que você quer voltar para o Tóquio? Você que tá, você pensou em, em lutar o Dengue, você é, quer esperar um pouquinho? Tá pensando em passar as festas? Se é, de repente tem bebê por aí vindo por aí? Então sim, eu não tenho pressa de estar tá lutando de novo, mas gostaria muito de lutar no, no UFC Rio dia 21. Mas se não, eu, eu com certeza estou paciente, calmo para esperar pela pelo que o Dana vem para para botar para mim lutar. Um, of course, I would really love to fight um, again, but I'm not in a, I'm not in a rush. Uh, I think that it would be really cool to actually fight in UFC Rio on the 21st of January. Um, but I'm patient and just awaiting what Dana has for me next. What would it mean for you to fight on that card in Rio? Que significaria para você lutar naquele card lá no Rio? Ah, seria maravilhoso. Eu acho que o, o público do Brasil é um público quente, fervoroso. Com certeza eles iam vibrar com a minha luta com o Ig. Não só com o Ig, eu acho que com qualquer um. É, eu sou entretenimento, eu acho que eu acredito que eu mereço estar no, no FC Rio, naquele card do FC Rio. Eu acho que o povo, o público, a mídia toda ia gostar e ia falar dessa luta. Eu acho que seria maravilhoso. Eu acho que o brasileiro, o povo brasileiro, é tão. é tão so fire, é tão. So I mean, so lively, and I think it'll be a really good atmosphere for me to fight, not just to any, but anyone. Like, if I actually fought that card, I mean, they would see that I'm entertainment. That's what, that's what I'm going to bring, and I think everybody would just love to have that fight. And you called out Dan Ige, and I'm just curious if you can tell us why him. E você deu uma chamada, no, deu uma intimada no Dan Ige, então, estou curiosa para saber por quê. Porque ele é, ele é o cara que, com certeza, ah, o jogo casa. Não é uma, não uma luta de um jogo assim, de falar que ah, não casa e se tornar uma luta chata, não. Ele é um cara da trocação, que gosta de usar o boxe, tem uma boa movimentação, um cara experiente. E não tem como não, não ser uma luta boa. Um, the styles match up. I mean, the, the, you can't say that sometimes you, the, the, a fight may be a mismatch here or there, but no. It's a, the styles just match up. It's a, the, our game plans and our, our styles, our games ma uh, uh, match. I mean, he's a guy who's a striker. He's a guy who does who uses a lot of his boxing. He moves around a lot. A uh, guy who's so experienced. So I just think that uh, people will really, uh, uh, will really enjoy a fight between us. And my last question, uh, you mentioned the bonus, and there were quite a few finishes so far. So can you tell me, pretending I'm Dana White, why you deserve the bonus? Última pergunta é, você mencionou o bônus e está tendo muita finalização hoje. Se eu sou o Dana White, fala comigo aqui, o que, que você falaria para mim, sendo o Dana White, para ganhar o bônus hoje? Eu acredito que essa noite, como o Dana aí falou, que está tendo várias finalizações, mas nenhuma, eu acredito, foi tão rápida quanto a minha e nem foi a performance como a minha essa noite. Uh, just like Dana just said, uh, there have been a lot of finishes, and there have been a lot of finishes tonight, but I don't think any of them was as quick as I, as mine is so fierce. Sold. Fechado. Obrigado. Just one going back, you mentioned UFC 283, if you could get on that card, 
there's that fight between Brazilian Figueiredo against Brandon Moreno. How do you see that fight playing out? Só uma pergunta aqui. É, você mencionou o UFC 283 no Rio. Vai ter uma luta entre é, Davidson Figueiredo e Brandon Moreno pela quarta vez. Como é que você vê essa luta? Uh, eu acredito que vai dar Davidson mais uma vez. O Davidson é um cara forte é, para a divisão. Eu não acho que ele é um cara tão habilidoso, mas eu acho que é um cara do norte, é um cara que já sofreu muito na vida, é um cara duro, então a vida já bateu muito nele. Eu acredito que isso faz toda a diferença na vida de um atleta. Uh, it's a great fight. Uh, I think Davidson's gonna take it. Um, he is, I mean, such a tough fighter. I don't think he's as skillful as others, but he's just such a tough guy. He's from the north of Brazil. Uh, I mean, uh, that's that's what he's made of. Uh, I think that life has hit him a lot, and and that that's that I think that makes a lot of difference in a, an athlete's life um, to have gone through the the, the trials and the tribulations that he's gone through. So I think that that's uh, he's going to take it. Congrats and uh, parabéns on the un bambino. Parabéns e parabéns pelo filho, né? Obrigado, obrigado. Cool. Ah, é rapidinho, é rapidinho ah. um momento, por favor. É, claro, eu não poderia de falar aqui de agradecer toda a minha equipe pela Chutebox em Bauru. Queria falar do, dos caras que também treinam comigo, porque não é só eu que chego aqui e mostro meu trabalho aqui. Para mim chegar aqui e mostrar meu trabalho, tem que ter toda uma equipe, tem que ter meu, meus sparrings. É, o Mel, que vai estar lutando agora dia 21 no Texas. É, temos um rapaz de 19 anos, invicto, é, temos os irmãos Severin, temos atleta do Norte, Nordeste, o Alves Durin. Então, são muitos atletas lá na Chutebox Bauru. Eu acho que o, o mundo das lutas deveria estar ligado nesses nomes. Um, just a moment, just before I leave, I just wanted to let you guys know that that's, uh, I, I couldn't leave without thanking my team and the people that make this happen because I couldn't be here if I didn't have the type of training that I have. Um, we have so, such good athletes there. We have Mel fighting in Texas at LFA pretty, uh, uh, pretty soon. Um, also, uh, we have a 19-year-old who's actually uh, uh, undefeated. Uh, we have the Severino brothers. We have other people. There's just a lot of athletes from the north and northeast of Brazil, even from overseas. Um, I just think it's, uh, the, the world needs to know that Chuta Box Bauru has a lot of great athletes coming up. Okay.